안녕하세요 BK입니다 오늘은 하드웨어 커뮤니티에서 화제가 되었던 MSI의 RTX 3090 슈프림 최고레 에디션을 가지고 왔습니다 이게 65만원에 풀린 거라고 하는데 저는 아쉽게도 2차 구매자여서 80만원에 구입을 했고요 많은 분들이 채굴 그래픽 카드를 사도 되는 건지 고민을 하시고 저는 저대로 테스트용 그래픽 카드가 하나 필요해서 구매해 봤는데요 일단 결론부터 이야기를 해보면 채굴 그래픽 카드는 제 입장에서는 가격만 좋다면 구매할 것 같습니다 하지만 여러분들이 구매하신다고 저한테 물으신다면 저는 절대로 권하지 않을 것 같은데요 그 이유를 지금부터 천천히 알아보도록 하겠습니다 자 우선은 제가 구입한 이 채굴 그래픽 카드부터 살펴보면 겉보기에는 딱히 문제가 없어 보이고 판매자가 그래도 어느 정도 청소는 하고 보내준 것 같습니다 이 백플레이트를 보면 이렇게 지워지지 않는 흔적들이 어느 정도는 보이고 다행히 봉인 스티커도 살아 있습니다 이 봉인 스티커는 제가 조금 있다가 조금 더 자세하게 설명드리겠지만 AS를 받으려면 굉장히 중요한 부분이기 때문에 확실히 체크를 해 보셔야겠습니다 하지만 이쪽에 방열판 쪽을 보게 되면 이렇게 먼지 보이시나요 여기 네 이렇게 새까만 먼지가 묻어 나오게 됩니다 잘 보일지는 모르겠는데 이 안쪽에 와 이렇게 새까맣게 기름때가 묻어 있는 게 보이시죠 보통 이 정도는 채굴 그래픽 카드 하면 패시브라고 생각하시면 돼요 부분을 대충 닦아주고 그 외에 기판 같은 경우에도 이렇게 조금 조금씩은 보이는데 예. 네. 이 정도면 그래도 상태는 양호한 편인 것 같습니다 그리고 이게 보이실지 모르겠는데 펜 쪽을 보면 이렇게 펜 뒤쪽에 먼지가 굉장히 쌓여 있는 모습이고 그리고 방울판이 이렇게 부식이 되어 있는데 요거는 분해를 해서 더 자세하게 보여드리겠습니다 자 이렇게 펜과 슈라우드에 나사를 모두 분리를 해줬고요 그리고 이렇게 드러내게 되면 이렇게 드러내면 자 이게 잘 보이실지 모르겠는데 이 부식이 방울판 부식이 굉장히 많이 일어난 것을 확인할 수 있습니다 자 이렇게 보면 방울판 부식이 굉장히 심각한 걸 확인할 수 있고요 이쪽도 와 이거 생각보다 심하죠? 이렇게 부식하고 그리고 슈라우드의 먼지도 굉장히 많이 묻어 있는 것을 확인할 수 있습니다 이렇게 바늘판 쪽에도 이렇게 닦아 보면 이렇게 먼지가 묻어 나오고 있어요 그리고 펜의 경우에도 이 앞쪽은 굉장히 잘 닦였는데 이 뒤쪽까지는 제대로 닦지 못한 것 같아요 그래서 펜을 이렇게 닦아 보면 와 먼지가 먼지가 장난이 아니죠 펜 쪽을 보시면 이렇게 닦은 부분만 이렇게 색깔이 무슨 변한 것처럼 닦이고 있어요 이렇게 와 거의 새까맣게 묻어 나오고 있습니다 아무튼 이 먼지들을 다 닦고 돌아오겠습니다 와, 자 펜은 어느 정도 닦았고 이 슈라우드도 마저 닦아 주겠습니다 우와 이펜 쪽에 펜 안쪽에 이제 여기가 여기가 먼지가 엄청나네요 와, 쌤 울티슈로 닦아보면, 와, 슈라우드에도 엄청나네요, 먼지가. 자, 그런데, 다른 데는 되게 괜찮은데, 여기 안쪽이 되게 심하네요. 이렇게 면봉으로 좀 닦아보면, 새까맣게 묻어나고 있어요. 우와 이거다 이게 그 먼지 
먼지가 이렇게 히트 싱크에 붙어 있던 건데 이게 기판에 붙어 있었다면은 아무리 뭐 코팅을 했어도 요거는 시간이 지나면 문제가 됐을 것 같아요 와, 대단하네 이거 자 아무튼 열심히 닦아 봤는데 자이 이렇게 흔적들이 남았고 팬의 경우에는 어느 정도 닦아 내서 이 팬의 뒷면까지 깨끗하게 청소를 했지만 이 방열판의 부식은 어떻게 할 수가 없습니다 이게 닦아지는 게 아니라서 닦는다고 닦아지는 게 아니고 이렇게 잘 묻어 나오지도 않고 이렇게 그대로예요 자 재조립을 하고 나서 컴퓨터에 장착을 하고 전원을 켜보니까 작동은 잘 되는 것 같더라고요 아무리 최고를 했던 그래픽카드지만 역시 슈프림은 슈프림이네요 아무튼 테스트도 진행해 봤는데 파이어 스트라이크와 타임 스파이 점수 모두 정상으로 나오고 있고요 그리고 스트레스 테스트도 진행해 봤는데 온도도 다행히 높지 않게 나왔습니다 방금 분해하는 과정을 보셨던 분들은 의구심이 드실 건데요 채굴업자가 또는 중간 내입상이 저처럼 분해를 해서 각 잡고 세척을 하게 된다면 이게 일반인들이 과연 채굴을 했던 그래픽카드인지 구분할 수 있을지가 굉장히 의문인데요 제가 가져온 슈프림 모델은 봉인 스티커가 붙어 있어서 방열판을 분리하지 못했지만 봉인 스티커가 없는 제품들도 있을 거란 말이죠 그런 제품들은 마음먹고 세척을 한다면 진짜 알아보기가 힘들 텐데 방금처럼 방열판의 부식이 굉장히 심하다면 어느 정도 눈치는 챌수 있겠지만 제가 알기로는 방열판 부식이 채굴 제품에서만 발생하는 것도 아니라서 물론 정도의 차이는 있겠죠 아무튼 구분하기가 쉽지 않을 것 같은데요 혹시나 채굴 그래픽 카드를 구분할 줄 아시는 분들은 댓글로 남겨주시면 예비 구매자분들에게 굉장히 도움이 될것 같습니다 자 아무튼 지금부터는 채굴 그래픽 카드의 문제점과 만약 구매를 하신다면 어떤 점들을 주의 깊게 살펴봐야 하는지에 대해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다 채굴 그래픽 카드의 근본적인 문제점은 일반적인 환경에서 사용한 게 아니고 24시간 동안 몇 날, 며칠, 몇 달, 심하게는 몇 년이 돌아갔기 때문에 기대 수명이 낮다는 점입니다 물론 코어와 메모리의 불량 확률은 낮지만 펜의 경우에는 기대 수명이 현저하게 떨어지게 되는데요 펜 정도야 AS를 받으면 사실 문제 없긴 하지만 현재 채굴 그래픽 카드를 구매하시고 AS를 거부당한 사례가 계속해서 올라오고 있기 때문에 제가 여러분들에게 권하지 않는다고 말씀을 드린 겁니다 AS를 거부당한다면 저처럼 직접 수리를 진행해야 되기 때문에 저 같은 경우에야 펜이 고장나면 펜을 사서 교체를 하고 써멀 제도포나 써멀 패드 교체, 기판 청소 등을 직접 하면 되기 때문에 큰 문제는 아니지만 이걸 직접 할수 없으신 분들은 조금 곤란해지는 상황이 오게 되기 때문에 직접 수리를 할수 있는 분이 아니라면 여러 가지로 상황이 복잡해질 수밖에 없습니다 게다가 코어가 죽어버린다거나 냉납이 발생해버린다면 정말 곤란해지는데요 그리고 방금 보셨듯 채굴장에서 사용했던 그래픽카드들은 전반적으로 상태가 좋지 못한 경우가 많은데 채굴장에서 수십에서 수백 개의 그래픽카드를 돌리기 때문에 하나하나 일일이 관리해주기 어려운 환경이고 그 와중에 관리가 잘된 그래픽카드들은 더 비싼 가격에 판매가 되기 때문에 저렴한 가격으로 좋은 상태의 그래픽카드를 구입하기 어렵기 때문입니다 하지만 이런 모든 문제점을 알고도 구입할 수밖에 없는 이유는 가격이 매우 저렴하기 때문인데요 그래서 많은 분들이 채굴 그래픽 카드에 관심이 있으신 것 같아서 채굴 그래픽 카드를 구매할 때 주의할 점도 같이 알아보도록 하겠습니다 우선 첫 번째로 봉인 스티커를 확인해야 됩니다 봉인 스티커가 없는 제품들도 많지만 봉인 스티커가 있는 제품의 경우에는 봉인 스티커가 훼손되었을 경우에 AS를 정상적으로 받을 수 없기 때문에 반드시 봉인 스티커 훼손 여부를 살펴보셔야겠고요 참고로 시리얼 넘버가 적혀있는 스티커의 경우에는 채굴업자가 청소를 하면서 훼손하는 경우가 있는데 시리얼 스티커가 없는 경우에는 어떠한 상황에서도 AS가 불가능하기 때문에 반드시 살펴보셔야 되겠습니다 두 번째로 써멀 패드 교체 여부입니다 봉인 스티커가 없는 제품들의 경우에는 분해를 해서 써멀 제도포를 해주거나 조금 더 고성능의 써멀 패드로 교체 작업을 하는 경우가 있는데 써멀 제도포는 상관이 없지만 써멀 패드가 순정 제품이 아니라면 AS를 거부하는 사례가 매우 많이 발생하고 있어서 반드시 구매하실 때 써멀 패드 교체 여부를 물어보시고 구매하셔야 되겠습니다 참고로 이번에 채굴이 한창일 때 메모리 전용 구리 패드까지 출시가 되어서 지금 보이는 모델들은 반드시 확인해 보시면 좋겠네요 
사실 박스와 영수증은 채골 그래픽 카드를 구입하면서 요구하기 힘든 조건이기는 한데요 보통 채골장에서 그래픽 카드의 수량이 많기 때문에 모든 박스를 보관하기가 힘들고 영수증 역시 하나하나 일일이 보관하는 경우가 거의 없기 때문에 있으면 좋다 정도로 생각하시면 되겠고 영수증과 박스까지 보관했다면 당연히 가격이 조금 더 비싸다는 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다 봉인 스티커도 살아있고 써멀패드 교체도 하지 않은 제품을 구입하게 됐을 경우에는 마지막으로 체크해야 할 부분은 채굴 바이오스로 교체를 했는지 확인을 해봐야겠는데요 옛날에는 채굴 전용 바이오스를 올려서 채굴하는 경우가 많았지만 사실 요즘에는 바이오스를 바꾸지 않고 전력량도 제한해서 사용을 했기 때문에 채굴 전용 바이오스가 많이는 없겠지만 혹시라도 바이오스가 바뀐 상태에서 AS를 보내게 된다면 무조건적으로 AS가 불가능해지기 때문에 반드시 체크해 보시 게 좋겠습니다. 체크해보는 방법은 일단 GPU-G를 다운로드해서 실행시켜준 뒤에 바이오스 버전을 체크해보시고 아래 설명란에 있는 링크로 들어가셔서 구매하신 제품의 모델명을 찾아서 비교를 해보면서 체크해보시면 되겠습니다. 자 이렇게 제가 직접 구입한 채굴 그래픽 카드도 살펴봤고 채굴 그래픽 카드를 구입할 때 주의할 점 등을 알아봤는데요 현재 채굴 그래픽 카드의 AS에 대한 이야기가 커뮤니티를 뜨겁게 달구고 있는데 저는 개인적으로 채굴을 했다고 해서 AS를 거부하는 건 옳지 않다고 생각을 하는데요 이게 사실 채굴업자들을 옹호하는 게 아니고 채굴을 했는지 안 했는지를 명확하게 파악하는 게 어렵기도 하고 파악이 어려운 상태에서 외관만을 보고 판단해서 AS를 거부하기 시작하면 일반적인 소비자 입장에서는 좋은 결과로 이어질 수 없기 때문입니다 방열판 부식이나 먼지 같은 건 일반 사용자도 환경에 따라서 충분히 나타날 수 있는 증상이기 때문에 물론 아까 보셨던 기름때가 심하게 낀다거나 하는 건 일반적인 환경은 어렵긴 하겠지만 저도 소비자의 한 사람으로서 AS 거부 사례들을 볼 때마다 기분이 좋지는 않더라고요 아무튼 여러분들은 이번 기회에 저렴하게 게이밍 세팅을 하였으면 하는 바람이고요 혹시나 채굴 그래픽 카드를 구입하실 예정이라면 아까 설명드렸던 점을 참고하시면서 싸고 좋은 물건은 없다는 걸 명심하시고 저처럼 AS를 포기할 생각으로 마음 편하게 구입하시는 걸 추천드리겠고요 물론 AS는 소비자의 권리이기 때문에 문제가 생긴다면 AS를 제대로 받으셨으면 좋겠습니다 참고로 오늘 보여드렸던 RTX 3090 슈프림은 AS가 된다면 AS를 받아서 4000번대 그래픽카드의 테스트가 끝난 이후에 구독자 이벤트로 나눠드릴 거니까요. 구독 잊지 마시고요. 영상이 재미있으셨거나 도움이 되셨다면 좋아요도 부탁드리겠습니다. 자 아무튼 오늘 영상은 여기에서 마무리하도록 하겠고요. 지금까지 BK였습니다.